Bwana Yesu asante kwa ajili ya kipindi hiki e, a, somo hili la msingi somo la pili kwa leo ambapo tunaenda kujifunza juu ya kulipa zaka. Naomba baraka zinazoendana zinazoendana na somo hili sikaweze kuwafikia watoto wako na wote wanaosikiliza mafundisho haya. Katika mamlaka ya jina la Bwana Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Amen. Hallelujah. Na mimi swali lako umeliandika naomba uliweke mahali na hiyo baadaye mnaweza mkampa mwenyekiti au katibu compile those question we have that lovely discussion uh, kwenye next session ambayo that is will be Tuesday. Somebody say Tuesday. Tuesday. Amen. Sasa twende na somo letu la pili kulipa zaka. Hi. Sasa neno linasema kulipa zaka au paying time. Uh, wale wataalamu wa lugha kulipa zaka au paying tithe maana yake ni request au ni nini? Eh? Au au option. Ni nini? Ah? Ah, nasema katika sentence niliyoisema ina shuti kwa namna gani? Ni lazima lazima Haleluya Okay karibuni wageni mnao kuja tuna kipindi kingine kinaendelea Just relax maneno ya Mungu hayana sumu Haleluya <laughs> Okay kwa hiyo maana yake ni kwamba ni order ni nini ni order uh, kwa nini kwa nini kwa nini zaka okay katika utambulisho utambulisho tunasema kwamba kwa pesa pesa zote ni mali ya Mungu tunapokuwa wa Kristo kuanzia ulipo kuwa mkristo wewe unajuri kuwa mkristo lini pesa zote zinazoingia kwako ni za nani okay ni za Mungu sasa Mungu ametoa mgawanyo zitumikeje hizi za kwangu hizi za kwako ah kanisa linahitaji pesa kwa ajili ya utendaji wake na kama hivi hapa tulivyokaa nani anayelipa hii umeme nani anayelipa hili pango ni wale wanaolipa zaka if you are a robber of tithe shame on you because <laughs> you are hanging on the blessing of some few people Okay, sasa hebu tuangalie sasa misingi au kanuni za kulipa zaka. Uh, Zaburi 24 mstari wa kwanza. Zaburi 24 mstari wa kwanza. Nchi na vyote vilivyomo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakaao ndani yake. Oh. Dunia na yote ni mali ya nani? Ya Bwana. Ah, that include what? What do you have? We mwenyewe na pesa zako. Na vile vyote unavyo vilinda vilinda vile. Mali ya Bwana. Okay. Uh, mm, Zaburi ya msini mstari wa kumi mpaka kumi na mbili. Zaburi ya msini mstari wa kumi mpaka kumi na mbili. Maana kila mnyama pori ni wangu mm -hmm. na mifugo juu ya angani elfu. Na wajua ndege wote wa milima na wanyama wote wa mashamba ni wangu. Mm -hmm. Kama ningekuwa na njaa 
singe kuambia maana ulimwengu ni wangu na vyote vilivyomo Ulimwengu ni na vyote vilivyomo ha? ndio ndio faida ya kujifunza maneno ya, mu, ya kuelewa ya, ya, kuj, ya kujaa neno kwa sababu sometimes tunaenda ignorantly tunakaa tunakaa na uelewa usio sahihi sasa ukielewa Mungu anasema nini Mungu anamiliki nini na wewe una sehemu gani ndani ya Mungu ndio unaweza ukatenda kwa usahihi Hagai mbili mstari wa nane. Haga imbili msara wa nane. Karibu. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu. Asema Bwana wa majeshi. Okay. Fedha ni silver is mine and gold is mine. Fedha na dhahabu. Hata zile ambazo umezifungia mahali fulani hata zile ambazo hata zile unazozitafuta kwa udi na uvumba ni za nani huna mahali pa kujivuna mwanadamu vyote ni mali ya kwa hiyo unapozipata unapaswa uwe na shukulani kwa bwana haleluya okay kwa hiyo tunaona Kanuni ya kwanza katika kulipa zaka lazima kuelewa kwamba Mungu anamiliki vyote. God own everything. God own everything. Vyote ni mali ya Bwana na wewe mwenyewe ni mali ya Bwana. So, okay. Uh, kanuni ya pili. Twende katika Wakorinto wa kwanza nne mstari wa pili. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Kwa hiyo sisi ni mawakili lakini tunatakiwa tuwe mawakili wa nzuri. Waminifu. Sisi ni mawakili tunatakiwa tuwe mawakili waaminifu. Ha? Ah. Wale wanasheria leo sijawaona. Wangetuambia ukatuambia wakili manake nini? Kwa hiyo sisi ni mawakili. Kwa hiyo kama ni mawakili uh, ili katika wakili wetu waminifu tunapaswa tutambue ya kwamba kuna kutoa hesabu ya hela yote iliyopitia kwetu tumefanyia nini Bwana asifiwe We'll give account of how we have used the money that he allowed to come into our account into our hand into our wallet hiyo hela tumeitumiaje unaitumiaje ambayo ni ya kwake ni ya Mungu kwa nini ameruhusu kuja kwako? Sio kwa yule. Are you so special? Wewe ni wa maana sana. Wewe ndio wa mwe. Ana tunatakiwa tuwe mawakili waaminifu. Okay. Ah uh, twende sehemu ya pili. Ahadi ya Mungu kwa wale wanaolipa zaka the promise of god to those who pay tithe naomba twende sasa katika kitabu cha maraki tatu mstari wa nane mpaka wa kumi. maraki, maraki tatu. maraki tatu mstari wa nane mpaka wa kumi. karibu tusome Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, 
tumekuibia kwa namna gani mmeniibia zaka na dhabihu ninyi mmelaaniwa kwa laana maana mnaniibia mimi naam taifa hili lote leteni zaka kamili galani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu mkanijaribu kwa njia hiyo asema bwana wa majeshi mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la eh, naomba niweke mstari wa nane kwa Kiingereza Whether in IV au King James ndio nayo Ah stack hiyo ya chiti chiti Nipi naosema rob Badish version Okay okay you confia kidogo Uliemea moto Ah hii version gani NIV Okay okay hiyo iko fair letu aache hiyo King James sana sana Will a man rob God Sasa hebu Mungu uh, uh, but yet you have robbed me Nani anasema hapa Kwamba Sasa ah uh, usiseme tumemwibia Okay unge ungepe, ungependa kukutana na nani a thief au a robber Ungependa kukutana na ethifu? Sio eroba. Eroba yukoje? Eh? Sasa ndio Mungu anatuambia anatuambia wale tusio ripa zaka we are robbers. Eh? How many robbers do we have in the house? Eh? A robber come by day. So, a, a thief kwenye kwenye Kiswahili na shin, pata, neno la kutofautisha thief na robber kwenye Kiswahili tunaweza kutumia neno gani? Mwizi na mnyang'anyi. Eh? Ah, kwa ah, ah tutumie jambazi <laughs> na Jambazi na nini? Mwizi. Na mwizi. Eh, jambazi na mwizi. Eh? Jambazi anakuja hivi hivi. Eh? Sasa tunapokuwa tunajua tunachopaswa kufanya lakini tunakataa kufanya tunakuwa roba. Kwa sababu I know Mr. God. Yaani hata hela yangu yule itaka. Vyote unasema vyote ni vya kwako na hii ya kwangu je Ah Mr God no 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 Kwa kweli sikupi eh? Unamkatalia unamnyima una Mungu kweupe sikupi <laughs> Na yeye anasema kwamba okay we will see nani atashinda So kwa hiyo Kwa hiyo kutokana na huu mstari tunaona kwamba wale wasiolipa zaka wamelaniwa na Mungu. Wale wasiolipa zaka wamelaniwa na Mungu. Sasa hilo unaweza kaliandika hilo ni swali. Ukilaniwa what happened to you? Tuta discuss kwenye discussion. Hmm? ni kitu cha kuzunisha sana when you fall under the curse wale wasio oh, okay wale wasio lipa zake wamelaniwa lakini Mungu ameahidi baraka kwa wale wanaolipa zaka 
Hizo baraka zinaendana na afya na nguvu na baraka na pesa. Ukisoma kule ukisoma mstari unaofuata pale nakwambia kwamba ana anaziba hata yale mashimo ambayo uh, yanafanyaga uh, na watu wanapokea hela alafu zinaisha hajui zilikoenda. Ha? Sasa neno la Mungu linatuambia kwamba kuna matundu anayaweka kwa wale ambao wanaiba zaka. Ha? You get your money inapatikana linapatikana ina, janga linapatikana janga lina meza zote. Linatengenezwa shimo zinaporomoka zote. Unasema nitaweka nita, nita, nita kwenye biashara fulani, biashara ile ishu. Mashimo anayaweka lakini tukilipa zaka tukilipa zaka bwana anaziba yale nini yale mashimo bwana asifiwe bwana yesu asifiwe mungu anawabariki wale wanao uh, anawabariki wale wanaolipa zaka hebu tusome pale mstari wa kumi na moja. tusome mstari wa kumi na moja. nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye wala hata haribu mazao ya ardhi yenu wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba asema bwana wa majeshi <laughs> sasa ukisoma taratibu hapo utaenea nami kwa ajili yenu nitamkemea alaye kuna alaye kuna alaye atafanya nini atamkemea atamkemea wala hata haribu mazao ya ardhi yenu wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake Waku, wala wala ambao sio wakulima mnaweza msielewe hivi <laughs> vitoto vya vya mjini yana hii amuelewe lakini wakulima wanaelewa unalima shamba kabla ma, kabla mavuno hayajafika mwisho yanapoteza afya yanapukutika kwa hiyo unavuna utupu sasa anasema atakemea nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye wala hata haribu mazao ya ardhi yenu wala mizabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati bwana asifiwe sana utalima ata, vitakuwa salama hii ni matokeo ya wala ambao ni waminifu wanampa Mungu sehemu yake wanalipa zaka bwana asifiwe Okay, naomba twende sehemu okay, ya karibu na mwisho. Jinsi ya kulipa zaka. Unatoa kiasi gani? Zaka ni asilimia kumi ya kila ya kila shilingi ya kila dola ya kila hela unayopata ni asilimia ngapi? Ya. Yeah. Neno tithe manake moja ya kumi. Inaidhi kawa fedha, inaidhi kawa kama ni mkulima itakuwa magunia, madebe, manini, lakini moja ya kumi. Kwa hiyo hapo unatakiwa mtu wa mahesabu eh? Alo? Hesabu lazima ikae sawa. Sasa unaweza kaona jinsi ambavyo Mungu ni mwana mahesabu. Haleluya. Ni anaenda na details. Sasa kama wewe huwa huwa huna detail kwenye maisha yako, our God is a God of details. Unaweza kaona jinsi ambavyo alimwelekeza Musa jinsi ya kujenga ile hema. Alimweleza na aina ya mti. Na una ufanyaje ule mti? na maf, akamwelekeza na mafu waf, muone fulani ndio fundi mzuri. Woo! <laughs> eh? Yaani tukimjia Mungu we we'll enjoy. Our God is so good. Mungu wetu ni mwema sana. Sasa nini tofauti ya zaka na, na, na sadaka? Tumeshamaliza zaka ni asilimia kumi. Sawa? tofauti ya zaka na sadaka Okay. Uh, sadaka ni hiari, zaka ni lazima. 
Sadaka ni zaka ndio tofauti yake simple yeah. zaka ni fixed sadaka inategemea na jinsi gani unavyompenda Mungu wako how much you love your god how much god is good to you amekupa raha vipi yeah sadaka yako inaonekana bwana asifiwe Uh, labda niseme kidogo hapa kwenye sadaka uh, pamoja na kwamba Mungu hajatoa fixed lakini inapaswa ioane na jinsi ambavyo Mungu amekubariki hebu fikiria mtu analipwa mshahara wake 10 million 20 million akileta sadaka shilingi elfu moja what what do you say hello ha <laughs> ha <laughs> Asema hajasema ha, nitoe ngapi kwa hiyo yoyote tu. Analipa zaka yake kamili lakini kwa sadaka hii sijaambiwa kiasi gani. Mr. Godi, hii 1000 sina kutosha. No. It should be related lazima vioane na jinsi ambavyo Mungu amekubariki. Sasa uh, sasa hiyo ndio inaendana na jinsi ambavyo utazidi kumjaa Mungu utaona kwamba jinsi utawaji wako wa zaka utakuwa unatoa kwa raha kwa sababu umemjaa Mungu usipofanya juhudi ya kumjaa Mungu haya ili eneo linawapa watu shida lakini pointi muhimu ni kwamba wako mbali na Mungu unapokuwa mbali na Mungu haya maeneo ya fedha ni magumu sana but as you move close to God unaona kwamba ha kumbe ndio raha ya maisha yenyewe Bwana asifiwe Okay Ah uh, labda tusome hiki tusome huo mstari kidogo we still uh, tunapoelekea kumalizia Marko 12 mstari wa 11 mpaka 44 Marko 12 mstari wa 41 mpaka 44 karibu tusome Marko Marko 12:41 mpaka 44 Marko Eh hey, hey, eh wahusika wameondoka Baraka unatakiwe na triple work Aya kwenye protocol tutaongea hiyo Marko 12 41 mpaka 44 Biblia inasema naye akaketi kulielekea sanduku la hazina akatazama jinsi mkutano ah, usimfuate wewe sio kufuata Biblia yako akatazama jinsi mkutano watiavyo mapesa katika sanduku matajiri wengi wakatia mengi akaja mwanamke mmoja mjane maskini akatia senti mbili kiasi cha nusu pesa akawaita wanafunzi wake akawaambia Ami nawaambia huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote wanaotia katika sanduku la hazina maana hao wote walitia baadhi ya mali iliyowazidi bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo ndivyo riziki yake yote pia sasa maneno haya ya bwana Yesu aliyasema ali, ali makusudi yanatusaidia kwamba okay uh, huyu uh, mama alikuwa na senti zake mbili ambazo ndio hela pekee alikuwa amebakiza yeye akatoa yote na wengine walitoa zile ambazo tunaita leftovers eh masazo ambayo kwenye kapu yalionekana ni mengi lakini ni ma masazo lakini sasa comment wa sasa kwamba huyu mama amewazidi wote kwa sababu ametoa chote ambacho alikuwa nacho. Ah uh, kuna wakati fulani nilikuwa kwenye kanisa fulani New York. Sasa mchungaji alikuwa amewaambia washirika wake walete uh, walete yani mnapofanya mnapofanya ma, manunuzi huko nyumbani 
zile salafu salafu weka kwenye box akawagawia aka, aka, box mimi mnaweka kwenye hili box likijaa box unalileta kanisani bwana asifiwe sasa sisi kwa sisi kwa sisi uh, salafu zetu unaweza uh, lakini kuna zile nyeupe, zile za silver silver kidogo ngao zinatia moyo eh? sasa kwa wenzetu senti tano ya dola senti ishirini ya dola senti hamsini ya dola zile box likijaa inakuwa kama kilo kama 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 kilo nzima hivi akilileta kwa sio shida kwao ah mchungaji anataka haya haya masalafu pekee hiyo jumapili siku moja sasa nikaenda kule wanako hesabu yale mama hayo masalafu paka mashini imenunuliwa ya kuhesabu zinapangwa za aina moja alafu zinaingizwa kwenye mashini ili kusaidia kuhesabu maana ni kasheshe lakini kwa siku hiyo nilipokuepo zile hesabiwa zile salafu yale ya zile ambazo watu wametoka kwa kutupa eh zilifika dola 1900 ukipewa mambo yako vipi <laughs> eh ukipewa mambo yako vipi eh, sasa ninachotaka kusema ni kwamba 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 uh, tutoke kule kwenye kutoa masalia tuwe tunatoa ile ambayo cha maana Bwana asifiwe Of course yule mchungaji alikuwa anatafuta hela za kwenda kusaidia watoto wa nchi maskini huko au paka na huku kwetu na wanazitumia kwa shughuli hiyo Kwa hiyo uh, sadaka iendane na jinsi ambavyo Mungu amekubariki pima Mungu amekubariki kiasi gani tembea katika hiyo line wapi tupeleke zaka swali zuri nisomee mstari ten nisomee mstari wa kumi. malaki tatu kumi. malaki tatu kumi. malaki tatu kumi. okay hapo leteni zaka kamili galani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu mkanijaribu kwa njia hiyo asema bwana wa majeshi mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuamwageni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la ame bwana asifiwe leteni zaka kamili wapi galani kwenye gala ni wapi kwenye gala ni mahali ambapo unalishwa kiloho Bwana asifiwe. Amen. Pale unaporishwa kiloho ndio kwenye gala lako ili kuwepo chakula nyumbani mwangu. Pale unapo pale ambapo unasema pale ndio kanisani kwangu. That is my, my church. Pale ndio kwenye gala leteni zaka kamili ili kuwepo chakula kamili galani mwangu. Usiji ukasema eh hey, kule kijijini kwetu kuna mchungaji maskini nitakuwa napeleka zaka yangu kwake anakulisha kiroho huyo mchungaji unapeleka mahali ambapo unalishwa kiroho yule mchungaji chukua kwenye 90% ambayo ni ya kwako hata ukimpa 30% hamna shida lakini ile 10% peleka galani pale unalishwa kiroho Bwana asifiwe. Pale unalishwa kiroho ndio mahali unapeleka zaka yako. Usipeleke kwa muhitaji ulio muona kule, sijui mwinjilisi gani, sijui naye. Ah, yule chukua kwenye 90% yako ilio uliyoachiwa na Bwana. Hata ukimpa 40%. Lini tunapaswa kuleta? Lini tunapaswa kupeleka? Twende wakolito wa kwanza 16 mstari wa pili.
siku ya kwanza ya juma kila mmoja wenu na aweke akiba kwake kwa kadri ya kufanikiwa kwake ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja siku ya kwanza ya juma kila mmoja wenu na aweke akiba kwake bwana asifiwe bwana asifiwe sasa unaweza ukaona biblia inatumia neno siku ya kwanza ya juma maana kwamba wao mapatra yao alikuwa anaingia kwa wiki so, wale wanaofanya kazi kwetu hapa nchini yanaingia kwa mwezi ulaya mapato yao yanahesabiwa kwa wiki paka sasa kwa hiyo wao wanalipa zaka kila wiki sisi tunalipa kila mwezi kwa wale tunaofanya kazi na kwa wale wanaofanya biashara kila wanapopiga mahesabu na na, kutenge, na, ku, na kuona faida ni kiasi gani wamepata asilimia kumi ya faida pereka garani bwana asifiwe bwana asifiwe kwa hiyo uh, kwa hiyo kutegemea na kila mmoja alivyo jia, we angalia wewe yako inaingiaje inaingia kwa wiki kile inapoingia moja ya kumi si ya kwako ni ya Bwana. Kama inaingia kwa mwezi, kama mapato yako na hesabu, kuna mfanyabiashara mmoja alikuwa ananiambia kwamba mimi nafanya napiga na mahesabu yangu kila baada ya miezi mitatu. Kwambia sawa. Wewe piga mahesabu yako kila baada ya miezi mitatu, peleka kile cha Bwana. Hakuna mambo ya Mungu hayana dogma. Ila principle ni ile ile. Kanuni ni ile ile sehemu ya kumi ya kile ulichopata cha Bwana peleka kwa Bwana. Haleluya. Na mtizamo wetu weje tunapotoa zaka na sadaka. Wa Korinto wa pili tisa mstari wa saba. Mtizamo wetu uwe vipi? Korinto wa pili tisa kila Sabu. mtu na atende kama alivyo kusudia moyoni mwake si kwa uzuni wala si kwa lazima maana Mungu humpenda yeye atoae kwa moyo mkunjufu haleluya bwana asifiwe bwana humpenda yeye atoae kwa moyo wa mkunjufu, mkunjufu. kama bado na manunguniko ndani kwa ajili ya kutoa zaka acha isije ikawa laana kwako Mungu ategemei zaka yako kuendesha kazi yake. Ufike mahali ambapo moyo wako umeelewa unatoa kwa furaha kwa kupenda kwa sababu umempenda Mungu. Lazima utoe katika moyo wa kupenda ili uwe baraka kwako. Kama una manunguniko huko ndani, ah, Mr. God bwana. Ah. Hiyo badala ya kuwa baraka itakuwa ni nini? lana sasa sitaki mtu upate laana badala ya baraka Mungu amekusudi upate baraka sasa hakikisha umeelewa unatoa kwa furaha hiki sio changu hiki ni cha Bwana nimetoa cha Bwana niko huru haleluya nina amani moyoni kwa sababu cha Bwana nimetoa nimebakiza cha kwangu cha kujitanua haleluya Eh, unapotimiza cha Bwana unakuwa na raha ndani. Okay, mwisho matatizo ya utoa, matatizo ya zaka. Ya, yeah. uh, tatizo la kwanza kuna watu wengine wanasema kwamba mambo ya zaka bwana alikuwa mambo ya gano la kale, mambo ya, ki, ya tolati bwana. Bwana asifiwe. Zaka imekuepo kabla ya tolati. Ibrahim alitoa zaka kabla ya tolati haijaja. Tolati imekuja wakati wa Musa. Utasoma kwa wakati wako mdaeto umeisha katika mwanzo 14 uh, 
mwanzo 14 mstari wa 17 mpaka 20 utaona habari ya Merkzedek. Uh, Ibrahim alipeleka zaka yake kwa Merkzedek. Hmm. Kwa hiyo zaki imekuepo kabla ya Torat. Kwa hiyo hayo ni mafundisho sio sahihi. Zaki imeongolewa kabla ya Torat wakati wa Torat na baada ya Torat Yesu ameiongelea. Kwa hiyo ni katika vipindi vyote. Na kwa sababu hiyo wakristo tunapaswa kuwa na furaha tunapoitimiliza uh, tunapotoa zaka uh, katika kipindi hiki cha neema. Hebu tusome ile andiko Waebrania Waebrania saba mstari wa tano mpaka wa wa nane. Hasa mstari wa nane. Waebrania saba mstari wa tano mpaka wa nane. Na katika wana walawi nao wale wa upatao kuhani wana amri kutoa sehemu ya kumi kwa watu wao yani ndugu zao kwa agizo la sheria ijapokuwa wametoa katika uzao wa Abraham bali yeye ambaye uzazi wake haukuhesabiwa kuwa umetoka kwa hao alitoa sehemu ya kumi kwa Abraham akambariki yeye aliye na ile ahadi wala haikukanushiki wala haikanushiki kabisa kwamba mdogo hubarikiwa na mkubwa na hapa wanadamu wapatikanao na kufa hutoa sehemu ya kumi, bali huko ye ashuhudiwae kwamba yuko hai bwana sifiwe ya kwa hiyo zaka ni kitu uh, zaka ni kitu ambacho uh, uh, ni ni, ni, ni agizo kwa ajili ya kila mwamini na hasa kwetu uh, we unaye unaielewa hii kweli kwa hiyo ambaye alikuwa si mwaminifu kwenye zaka anza kuwa mwaminifu kulipa zaka bwana asifiwe tatizo jingine tatizo jingine ni, ni watu kupenda pesa tatizo la kupenda pesa the love of money. Eh, Wakorinto wa pili nane tisa. Wakorinto wa pili nane tisa. Wakorinto wa pili nane tisa. Same hiyo. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu ingawa alikuwa tajiri ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake ili kwamba si nyinyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake so usipende pesa kukapita kiasi kuipenda pesa uh, uh, mpende okay, kama Kristo ambavyo alikuwa tajiri aliamua kuweka utajiri wake pembeni alikuwa na na hadhi ya juu sana akaweka pembeni akawa maskini ili sisi tuwe matajiri bwana asifiwe sana na wewe usishindwe usi kutoa zaka, zaka kwa sababu unaipenda hela kwa sababu unataka uwe tajiri hutakuwa tajiri lipa zaka utakuwa tajiri wa moyo na hata tajiri wa pesa haleluya ni hizi ni kanuni za Mungu mhm Oh, tatizo jingine kwa wanandoa mmoja ameokoka mwingine hajaokoka ambaye hajaokoka ndio breadwinner mwenye sasa huyu aliyeokoka ambaye yeye ni tegemezi pala anatoaje zaka Makanisa tumekuwa na changamoto hizo kwamba okay mama ameokoka baba hajaokoka sometimes baba 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 ameokoka mama hajaokoka na hiyo inatokea. Okay. Uh, kwa haraka haraka tu kushauri ambao tunatoa kwamba mama au mu ambaye ameokoka achukue kile ambacho kiko katika uhuru wake. 
sio kile ambacho kiko kwa ajili ya matumizi ya familia kwa mfano anapewa kwamba mama kafanya shopping mambo yako haya ha? hii ni ya kwako hiyo ka, hiyo akato, a, anatakiwa toe zaka lakini sio una, sio awinde a, mshahara wa mume wako umepatikana au chomoe huko kwa siri akalipe zaka sasa Mungu haitaji zaka ya namna hiyo. Sawa, alafu huyo baba akigundua itakuwa ni kesi. Atoe kutoka kwenye kile ambacho ni cha kwake ambacho amepewa kama kama hii hii hela yako. Kama vile ambavyo watoto wa shule, watoto wa shule tunafundisha zaka, eh? Unampa school fees hatoi zaka kwenye school fees anatoa kwenye poketi mane yake ile ya kula chipsi ya kula soda hapo atoe za atoe akalipe zaka na lazima tuwafundishe watoto wadogo waanze mapema kulipa zaka kwenye ile pesa yao ya kula chipsi na soda na kadhalika zaka lakini umempa ile ya school fees hiyo hiyo tayari imeshapangiliwa inaenda kufanya kitu fulani iende kule kule lakini kwenye ile ambayo na uhuru wa kufanya anachotaka hiyo ndiyo inalipa natakiwa itolee zaka bwana asifiwe tatizo jingine kuna watu wanakopaga zaka kuna watu wanakopa zaka sasa naomba twende katika kitabu cha uh, mambo ya walawi Ishina saba mstari wa 30:31 Mambo ya walau 27 Karibu Tena zaka yote ya nchi kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi ni ya Bwana ni takatifu kwa Bwana Na kama mtu akitaka kukomboa chochote cha zaka yake ataongezea sehemu yake ya tano juu yake Bwana asifiwe Bwana asifiwe mnaokopa zaka Unaona Mungu alivyo na details Anataka interest We ukikopa zaka utatoa na interest Na hiyo interest amesema sehemu ya tano juu yake Sasa wale wataalamu wa hesabu utaniambia hiyo sehemu ya tano juu yake Ah? Ah. Watu hapo unaiona CPA iko hapo. <laughs> Una kwa hiyo kama ulikopa zaka la kimoja. Ukasema okay. Ah, Mr. God, mimi sasa hivi ni wakati wa kulipa nini? Kodi. Naomba zaka yako nitakulipa mwezi ujao. Ukachukua hela ukalipa kodi ya nyumba. Mwezi ujao ukija ile zaka iliyokuwa la kimoja inakuwa laki moja na ishirini. Bwana asifiwe. Ataongeza sehemu yake ya tano juu yake. Sehemu yake ya tano maana yake moja ya tano ya mia ni ngapi? Ishirini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wale wanafunzi wa darasa naomba weke maswali andika tutaanza nayo next session tuesday wakati unaomba basi tuitimishe somo letu kwa maombi alafu vipindi vingine vipate kuendelea naomba tuombe bwana yesu asante kwa sababu umenena nasi katika somo hili ambalo tumejifunza juu ya zaka Asante kwa wale wote ambao wamesikia na wale ambao wataendelea kusikia kupitia mafundisho haya watakapoyasikiliza. Tunaomba ukaseme na kila mmoja tukapate kuwekwa huru katika eneo hili la zaka. Maana umesema wasiotoa zaka ni majambazi. Bwana tusiwe na majambazi makanisani wanaoiba hela yako. Bali tuwe na watu ambao ni waminifu kwako wanaotoa kile kilicho chako ili kanisa lako likapate kubarikiwa na watoto wako tukapate kubarikiwa na familia zikapate kubarikiwa 
basi bariki watu wako tunapokuwa katika eneo la zaka na tuwe watendaji wa neno ni katika jina lako bwana Yesu naomba na kushukuru amen